हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण फर्स्ट स्टँडर्ड सब्जेक्ट ई व्ही एस पार्ट वनमधील जो आपला सिक्स्टीन लेसन आहे डे अँड नाईट या लेसनची आज आपण एक्झरसाईज पाहणार आहोत तर पहा त्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण थिंक थिंक अँड टेल आता जरा डोके चालवा त्यामधील क्वेश्चन पहा ऑन अ न्यू मून डे वी कॅन नॉट सी द मून इवन थ्रू इट इज देअर इन द स्काय वॉय इज दॅट सो आता पहा अमावशेला चंद्र आकाशात असतो पण दिसत नाही त्याचे कारण काय असेल तर त्याचा आन्सर आहे पहा द अर्थ गेट्स लाईट्स फ्रॉम द सन सम सन लाईट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून धस द मून गेट्स रिफ्लेक्टेड सन लाईट्स ऑन द न्यू मून डे द मून डज नॉट गेट एनी रिफ्लेक्टेड सन लाईट्स देअर फॉर ऑन अ न्यू मून डे वी कॅन नॉट सी द मून इवन थ्रू इट इज देअर इन द स्काय तर पहा पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते आणि चंद्रात सूर्यापासून प्रकाश मिळतो आणि सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पडतो व तेथून परावर्तित होऊन चंद्रास मिळतो आणि पृथ्वीचा आस कललेला आहे त्यामुळे दररोज चंद्रावर पडणारा सूर्याचा परावर्तित प्रकाश बदलतो आणि अमावशेला चंद्रावर सूर्याचा परावर्तित प्रकाश पडत नाही म्हणून अमावशेला चंद्र आकाशात असतो पण तो आपल्याला दिसत नाही त्यानंतर त्यामधीलच आपण सेकंड क्वेश्चन पाहूयात Why do birds return to their nest earlier in winter than in summer? आता उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात पक्षी घरट्याकडे लवकर का परतात तर त्याचा आन्सर आहे पहा द सन सेट्स अर्ली इन विंटर अँड लेट इन समर ॲज सन सेट अर्ली इन विंटर इट गेट डार्क अर्ली देअर फॉर बर्ड्स रिटर्न टू देअर नेस्ट अर्लियर इन विंटर दॅन इन समर तर पहा उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात लवकर सूर्यास्त होतो त्यामुळे उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात लवकर अंधार पडतो म्हणून उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात पक्षी घरट्याकडे लवकर परतात आता आपण सेकंड नंबर बी क्वेश्चन नंबर बी पाहूयात आन्सर इन ब्रीफ आता त्यामधील फर्स्ट क्वेश्चन आहे पहा फ्रॉम वेअर डज द अर्थ गेट लाईट आता पृथ्वीला प्रकाश कोठून येतो तर त्याचा आन्सर आहे पहा द अर्थ गेट्स लाईट फ्रॉम द सन तर पृथ्वीला प्रकाश सूर्यापासून येतो त्यानंतर त्यामधीलच सेकंड पाहूयात आपण वॉट इज द अर्थ सेप लाईक आता पृथ्वीचा आकार कसा आहे तर पहा द अर्थ इज सेप लाईक अ लार्ज बॉल तर पृथ्वीचा आकार चेंडूप्रमाणे गोल आहे त्यानंतर थर्ड नंबरचा क्वेश्चन पाहूयात आपण वेन डू वी से दॅट इट इज डे टाईम आता दिवस आहे असे केव्हा म्हणतात तर त्याचा आन्सर आहे पहा वी से दॅट इट इज डे टाईम वेन वी गेट लाईट फ्रॉम द सन जेव्हा ज्या भागावर सूर्याचा प्रकाश पडतो तेव्हा त्या भागावर दिवस आहे असे म्हणतात आता त्यामधीलच आपण फोर्थ क्वेश्चन पाहूयात वेन डू वी से दॅट इट इज नाईट टाईम तर पहा रात्र आहे असे केव्हा म्हणतात तर त्याचा आन्सर आहे पहा वी से दॅट इट इज नाईट टाईम वेन वी डू नॉट गेट लाईट फ्रॉम द सन जेव्हा ज्या भागावर सूर्याचा प्रकाश पोहोचत नाही तिथे अंधार पडतो व तेव्हा त्या भागावर रात्र आहे असे म्हणतात त्यानंतर आपण क्वेश्चन सी पाहूयात डिस्क्राईब आता वर्णन करा द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ आता पृथ्वीचे फिरणे त्याचा आन्सर आहे पहा वाईल्ड मुव्हिंग अराउंड द सन द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट सेल्फ दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ वी हॅव डे अँड नाईट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ तर पहा पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते आणि पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्यास परिवर्तन म्हणतात आणि पृथ्वीच्या परिवर्तनामुळे परिवर्तनामुळे दिवस व रात्र होतात त्यानंतर आपण सेकंड क्वेश्चन पाहूयात द सायकल ऑफ डे अँड नाईट आता दिवस आणि रात्र यांच्या पाठ शिवण्याचे चक्र तर पहा त्याचा आन्सर आहे वाईल्ड मुव्हिंग अराउंड द सन द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट सेल्फ सो द पार्ट ऑफ द अर्थ दॅट इज गेटिंग सनलाईट गोज इन टू डार्कनेस अँड द पार्ट दॅट इज इन डार्कनेस कम्स इन टू द लाईट दॅट इज वेअर देअर इज अ डे इट बिकम्स अ नाईट आफ्टर सम टाईम्स सिमिलरली वेअर देअर इज अ नाईट इट बिकम्स अ डे आफ्टर सम टाईम दिस सायकल गोज ऑन विदाऊट स्टॉपिंग आता पहा पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते त्यामुळे सूर्याच्या प्रकाशात येणारा काही भाग काही वेळाने अंधारात जातो आणि अंधारात असणारा भाग हळूहळू प्रकाशात येतो आणि पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्यामुळे जेथे दिवस आहे तेथे काही काळाने रात्र होते व जेथे रात्र आहे तेथे काही काळाने दिवस होतो आणि अशा प्रकारे दिवस आणि रात्र यांचे हे जे सायकल चक्र जे आहे ते सतत चालू असते आपण आता क्वेश्चन नंबर डी पाहूयात फील इन द ब्लँक्स तर रिकाम्या जागा त्यामधील फर्स्ट पहा द होल डे हॅज डॅश हवर्स तर पहा दिवसाचे 
किती तास असतात ट्वेंटी फोर हवर्स म्हणजे चोवीस तास असतात त्यानंतर पहा द सन अपेअरिंग इन द स्काय इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड सनराईज सूर्याच्या उगवणाला सूर्योदय म्हणतात त्यानंतर थर्ड पाहूयात आपण द डिस अपिअरन्स ऑफ द सन फ्रॉम द स्काय इन द इव्हिनिंग इज कॉल्ड सनसेट सूर्याच्या मावळण्याला सूर्यास्त म्हणतात त्यानंतर पहा फ्रॉम ट्वेंटी टू मार्च टील ट्वेंटी वन जून और अवर डेज बिकम लॉंगर अँड द नाईट शॉर्टर त्याचा आन्सर आहे पहा ट्वेंटी वन जून म्हणजे ट्वेंटी टू मार्चपासून ट्वेंटी वन जूनपर्यंत आपल्याकडे दिवस मोठा होत जातो आणि रात्र लहान होत जाते त्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर ई पाहूया त्यामधील ट्रू ऑर फॉल्स चूक की बरोबर त्यामधील फर्स्ट आहे पहा द नंबर ऑफ हवर्स इन द डे अँड द नाईट ऑन मार्च ट्वेंटी वन आर इक्वल आता पहा ट्वेंटी वन मार्च रोजी दिवस आणि रात्रीचे तास समसमान असतात त्याचा आन्सर आहे ट्रू त्यानंतर सेकंड पहा इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन जून ट्वेंटी वन द डे इज द लॉंगेस्ट अँड द नाईट शॉर्टेस्ट आता पहा ट्वेंटी वन जून रोजी सर्वात मोठा दिवस व सर्वात लहान रात्र असते त्याचं पण आन्सर आहे ट्रू म्हणजे ते पण बरोबर आहे त्यानंतर थ्री पाहूयात आपण ऑन सप्टेंबर ट्वेंटी टू द लेंथ ऑफ द डे अँड द नाईट आर अनइक्वल आता पहा ट्वेंटी टू सप्टेंबर रोजी दिवस आणि रात्रीचे तास असमान असतात त्याचा आन्सर आहे फॉल्स म्हणजे ते चूक आहे त्यानंतर फोर पहा इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन डिसेंबर ट्वेंटी टू द डे इज द लॉंगेस्ट अँड द नाईट शॉर्टेस्ट आता पहा ट्वेंटी टू डिसेंबर रोजी सर्वात मोठा दिवस व सर्वात लहान रात्र असते हे काय फॉल्स आहे कारण की ट्वेंटी वन मार्च रोजी दिवस आणि सॉरी ट्वेंटी वन जून रोजी सर्वात मोठा दिवस व सर्वात लहान रात्र असते मग हे जे आहे ट्वेंटी टू डिसेंबर रोजी सर्वात मोठा दिवस व सर्वात लहान रात्र असते हे काय आहे फॉल्स आहे म्हणजे चुकीचं आहे तर पहा अशा प्रकारे आपण जो आपला सिक्स्टीन लेसन होता फर्स्ट स्टँडर्ड सब्जेक्ट ई वीस पार्ट वनमधील डे अँड नाईट हा जो लेसन होता त्या लेसनची आज आपण एक्झरसाईज पाहिली तर पहा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा तुमच्या मित्रांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू